അവതാരിക്കൽ ദാസ് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം മഴ പിന്നെ ദിനത്തിലാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ലൈവ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു എൻഗേജിങ് ആയിരുന്നു ത്രീ ഹവേഴ്സ് ലാഗ് ഇല്ലാണ്ട് പോയി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ അത്ത പൂക്കളായിട്ട് ബോളി കഴിച്ച് ബോളി എല്ലാരും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ബോളിയുടെ ഏസ് അമാർ വിനു കൊടുത്ത് സദ്യ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വാക്യൂം ക്ലീനർ വെച്ച് ക്ലീൻ ആവൂലടാ ഓർമ്മകളൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നു ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ആദ്യം മറന്നു പോയടാ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഒരു ഓർമ്മ വന്നു മസിൽ മെമ്മറി ഒക്കെ തന്നെ തിരിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി തുടങ്ങി അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോക്ക് അത് ഒരു തേങ്ങ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലടാ കംപ്ലീറ്റ് പാ പാ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ അല്ലേ ആ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയില് നെഹ്റു ട്രോഫി നെഹ്റു ട്രോഫിന്റേത് കണ്ടായിരുന്നു ആടാ കണ്ട് കണ്ട് ഞാൻ കാണാണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു മൈക്ക് മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളുടെ ഗ്യാപ്പിലാണെങ്കിൽ ഏ നമ്മൾ ജയിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഘോഷം തുടങ്ങി അല്ലേ അക്കൂസ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്നേരം അവിടെ അപ്പോഴാണെങ്കിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ എടാ നമ്മള് തോറ്റെന്ന് പറയാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പി ബി സി ഫസ്റ്റ് ആയേ അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട് നിന്നവര് വേറെ കാര്യച്ചാൽ ചുണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചുണ്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അവരാദ്യമേ പുറത്തായി അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ എൻ സി ഡി സിക്ക് കിട്ടിയില്ല അവർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് പോലീസും അത് കഴിഞ്ഞ മറ്റേ വീരു അറിയാൻ പാടില്ല നീ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ചുണ്ടനാണെന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കേട്ടാടാ അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഡസ്പായി പിന്നെ അവിടെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ക്രൗഡ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ആയിരുന്നു ഡാ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചപ്പി ഞെങ്ങി അപ്പം രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബർ ഭയമാർ കിട്ടി പിന്നെ അവന്മാർ ആൾക്കാരൊക്കെ ആ സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യണത് പി ബി സി നമ്പർ വൺ എൻ സി ഡി സി നടുഭാഗം ഈ അവർ ഫസ്റ്റ് അടിച്ച കാര്യം ചോദിച്ചുണ്ടായില്ല അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് അല്ല ആദ്യത്തെ ട്രോഫിയാണ് നെഹ്റു ട്രോഫിയാണ് പിന്നെ അത് തുഴഞ്ഞ പി ബി സി പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് അവർക്ക് ഇത് ഹാട്രിക്ക് നെഹ്റു ട്രോഫി വിജയമാണ് അത് എടാ ഭയങ്കര ഭയങ്കര രീതിയിൽ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ടു വരണം എന്നുള്ളൊരു സാധനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാടാ ഈ വള്ളംകളി പക്ഷെ ഈ വള്ളംകളിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് മറ്റേ ഏത് മാന്നാറിലാണെന്ന് ഒരു സംഭവം മാന്നാറിലൊരു വള്ളംകളിയാണെന്ന് അതില് പോലീസിന്റെ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് ക്ലബിന്റെ ടീമും പിന്നെ വേറെ ഏതൊരു ടീം അപ്പൊ ഈ പോലീസ് ക്ലബിന്റെ ടീമിൽ ഒരു ഒരാള് ഒരു പോലീസാരൻ തന്നെ അവൻ ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ ടീമില് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ബാക്കിൽ അമരത്ത് തുഴയുന്ന ആളില്ലേ അങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് തള്ളി കൊടുത്തടാ അങ്ങേര് വീണ് അങ്ങേര് വീണ് ബോട്ടിങ് പോയി മറിഞ്ഞു ബോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയുണ്ടെന്ന് ബോട്ട് അങ്ങേര് വീണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടിലായി എന്നിട്ട് മറിഞ്ഞ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും വെള്ളത്തി വീണ് അതൊരു ഗുണ്ടായിസം പോലെ ആയിപ്പോയി എന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ റീസൺ ഒക്കെ കേക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല അത് കാര്യം മറ്റവരെന്തോ ട്രാക്ക് അവരുടെ 
ഇവർക്ക് പോകാനുള്ള വഴി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഓ അമരത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ പോയപ്പോ റൂട്ടില് അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതാക്കണ ഡയറക്ഷൻ ആ പുള്ളി പിടിച്ച് തള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരെല്ലാം നല്ല ഒന്നാന്തരം നീന്തക്കാരായത് കൊണ്ട് അവര് എങ്കിലും അവിടെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് വെള്ളം അപകടപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലേ വന്ന് ഇടിക്കാനോ പുറകിൽ വരണ വെള്ളം വന്ന് ഇടിക്കാനോ അതല്ലടാ നീന്തൽക്കാര് ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വള്ളം കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പോട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ സ്പോട്ടിൽ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോ തളർന്നാകാനും പോകുന്നെങ്കിൽ നീന്താനുള്ള ഒരു സ്റ്റാമിനയും കൂടെ വേണ്ടേ അല്ല ഈ സ്പോർട്സ് ഇവന്റ്സിൽ നടത്തുമ്പോൾ സ്പോർട്സില് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഹൈ റിസ്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവര് മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കണം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ പിടിച്ചു തള്ളുമെന്ന് ഫുട്ബോളില് ഫുട്ബോളിൽ എന്തോരം ടാക്കിൾ സംഭവിക്കാം മരണപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ടാക്കിൾ വരെ സംഭവിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ എത്ര തളർന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എടാ ഈ വള്ളങ്ങളിക്കാര് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്വിമേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിൽ വീണാലും എടാ നീന്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് പൊങ്ങി കിടക്കാനുള്ള ഇത് കാണും എടാ കാരണം അത് പൊങ്ങി കിടക്കുക ഒരു ടെക്നീക്ക് ആണ് വിഘ്നേശ് മറ്റേ ചാളത്തടി വെള്ളത്തിട്ടാണെങ്കിൽ പൊങ്ങി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ലേ പണ്ട് വിഘ്നേശിന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തതാണോ അതോ എന്താണല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്തത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം മരണക്കളിയാണ് നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞാലേ എനർജി കളയും അത് സത്യം പറഞ്ഞ അവരിങ്ങനെ നീന്തി നീന്തിട്ട് എനർജി കൺസെർവ് കൺസെർവ് ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ നിലവിളം നിക്കണം ഒരു കോർക്ക് വെള്ളത്തിട്ടാണ് അവര് കിടക്കുന്നത് അവർക്ക് വലിയ എഫർട്ട് തോന്നൂല അതില് അതല്ലേടാ ഈ വള്ളംകളി കിടക്കുമ്പോഴേ ഈ മണിക്കൂർ കണക്കിന് ആൾക്കാര് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന പൊങ്ങി തല മാത്രം വേണ്ടി വെച്ചിങ്ങനെ കിടക്കും അത് പങ്കായ വെച്ച് അടിയിട്ടാണുള്ള പണ്ടൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നേരില്ലേ അവര് മുഖത്തൊക്കെ വെള്ളം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഈ പണ്ട് ഇപ്പോഴങ്ങനെ ചെയ്യൂല പണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ കൂതറ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എടാ ഞാൻ മറ്റേ അന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കണ്ടായിരുന്നു എടാ മറ്റേ അമ്മൂമ്മമാരുടെ വള്ളത്തിന്റെ ടീം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ബാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് ടീം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാരണം ഉണ്ടല്ലോടാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോക്സിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ക്രിക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഫുട്ബോൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനെ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള റൈവൽറി ഒരു ടീമിൽ ഇപ്പൊ അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കോലി ബോക്സിങ്ങിന് പക്ഷേ രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള റൈവൽറിയും അവർ തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ സെയിം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന ടീം വള്ളം ജയിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ ടീമുകാരുടെ ഇതും കാരണം നൂറ് പേര് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് എല്ലാ ടീമിലും ഹൈപ്പ് കയറി നിൽക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ വരെ നടുഭാഗത്തിൽ അവരുടെ മറ്റേ എന്തായിരുന്നു ആ വേർഡ് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ മെയിൻ ആള് ആ മെയിൻ അത് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു പയ്യനായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലടാ എന്തോ ഒരു വേർഡ് പറയും അതിന് അഡ്വൈസർ മെന്റർ അച്ഛടെ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നിട്ട് വള്ളം ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എപ്പോഴ് സ്പീഡ് കൂട്ടാനുള്ള എപ്പോഴും ആക്ഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ ആ പയ്യൻ അത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ബോട്ടിൽ ഇടുന്ന എല്ലാവരും കൈ അടിച്ചു കേട്ടാ എല്ലാവരും കളിച്ചു അപ്പൊ അത്രത്തോളം പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ള പയ്യനാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാ ടീമിലും ആൾക്കാർ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരാൾ കാണും അപ്പോ ഈ നോളജ് ഈ സ്പോർട്സ്മെൻ സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് എന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഓഡിയൻസിലോട്ട് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാൻ വരുന്ന ഓഡിയൻസിന്
അവർ സ്പിരിറ്റ് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ഫൈനലില് റൈസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ടി വിയിൽ കാണുമ്പോ തന്നെ നല്ല ഫീലായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ബേസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ബേസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വള്ളം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓ ദർ മോസ്റ്റ് എന്തോ ഒന്ന് പ്ലെയർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ മോസ്റ്റ് ഹൈപ്ഡ് പ്ലെയർ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് ദർ ആൻഡ് ടെല്ലിങ് ദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംഭവം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇതൊക്കെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കാണൂലടാ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡു ദ ടോസ് അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഈ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ മുതൽ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് വരെ ഒരു സീസണാണ് അപ്പൊ ഈ സീസൺ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ഇ എസ് പി എനോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അത് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വരണോടാ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ആണ് അത് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കും അവരെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അവരെ ടീമിലുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കും ജസ്റ്റിലങ്കാരൊക്കെ വന്നു പറഞ്ഞു ചീത്ത ഒളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ അതിൽ കാണിക്കും അത് ഭയങ്കര രസമാണ് എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ടീം കളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയും അപ്പൊ അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾ കൂടെ ഒരു ടീമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീമിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് പേരിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിയായിരിക്കും ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് പറ്റിയ സാധനം പറ്റിയ സാധനമാണ് അത് ടെസ്റ്റ് അത് ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പോപ്പുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ വള്ളം കളിക്ക് ഈ വ്യൂസ് അത്രത്തോളം അതിന്റെ ഒരു എഫേർട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെയാണ് എന്റെ ഐഡിയ പറഞ്ഞത് ഏടാ ആദ്യം ഇത് കേരളത്തിൽ ഹൈലി പോപ്പുലർ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം മൊത്തം ഈ സാധനം എല്ലാരും അറിയണം വള്ളം കളി എന്താണ് ഇപ്പം മലയാളികൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ഇല്ലല്ലോ മലയാളികൾ കംപ്ലീറ്റ് വള്ളം കളി എംബ്രൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഈസിലി കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആദ്യം മലയാളികൾ മൊത്തം അറിയണം എന്താണ് വള്ളം കളി എന്താണ് ഈ റൈവൽറി ഗെയിം എന്ന് പക്ഷെ ഇത് ഒരാള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിസ് ആയ നിർത്താതെ തുഴയും വേണം പതുക്കെ തുഴഞ്ഞാൽ പോരാ സ്പീഡ് തുഴയണം അതും നല്ല ചിലപ്പോ താഴ്ത്തിയായിരിക്കും തുഴയണത് ഈ കോർ മസിൽസിന്റെ അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ അളിയാ ഉഫ് പിന്നെ ഇതൊരു സീസണൽ സ്പോട്ടാണ് സെയിം എനിക്ക് ജെല്ലിക്കെട്ട് ക്രിക്കറ്റ് പോലെയൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ക്രിക്കറ്റ് വർഷത്തെ ഒരിക്കലും എല്ലാ എപ്പോഴാണോ കളിക്കാലോ ഫുട്ബോൾ അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണോ കളിക്കാൻ ഇതൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ഇറക്കാണ് സുഖമായിട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റും ജെല്ലിക്കെട്ട് സീസണിലല്ലേ പക്ഷെ അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അത് ഭയങ്കര ഇതാണ് അവര് വൈകാരികമായിട്ട് മലപ്പുറത്ത് ഫുട്ബോൾ സെവൻസ് അത് ഭയങ്കര റൈവലറി ആണ് അവര് പുറത്തുനിന്ന കാളിനെ കൊണ്ടുവരും നൈജീരിയ നൈജീരിയ എന്ന കാളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അത് മറ്റേ സുഡാനി അതിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊറേ ഇങ്ങനെ പുറത്തങ്ങനെ അധികം ആരും അറിയാതെ റീജിയണലി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് പോയല്ലേ അല്ല ഇപ്പൊ വോളിബോൾ തന്നെ എന്ത് നല്ല ഗെയിമാണ് എന്നിട്ടും അത്രത്തോളം ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അതിന് പക്ഷെ വോളിബോൾ ചില ഏരിയകളിൽ ഒത്തിരി കിടിലാണ് കാണാൻ രസമാണ് അത് ഒരു 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 അനിമ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു അനിമ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് ഹൈക്കു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എച്ച് ഐ വൈ വൈ കെ യു അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഹൈക്കു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അനിമയുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോടാ വോളിബോൾ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരാളെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആളാണെങ്കിൽ പോലും വോളിബോളുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലായി പോകും അത് കണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് സാധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാവുകടാ ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് എപ്പിസോഡ് കണ്ടാൽ മതി സിനോപ്സിസ് സിനോപ്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ട ഒരു സ്കൂൾ ഒരു ഹൈസ്കൂളിൽ ഒരു പയ്യൻ അവൻ ജൂനിയർ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ടീമിൽ ആരും ഇല്ല അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പക്ഷെ അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചാടി സ്പൈക്കി ഇതിനെ സ്പൈക്കി എന്നാണ് പറയണത് നമ്മൾ സ്മാഷ് അടിക്കുന്നത് സ്പൈക്കി
അപ്പോൾ ആ സെറ്ററും ഇവനും കൂടെ ജൂനിയേഴ്സ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ടീമിൽ ഒന്നിച്ച് അവരുടെ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് സ്റ്റോറി അവർ പിന്നെ ഗെയിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഗെയിം കളിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സിമ്പിൾ പ്ലോട്ടാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഹൈലി എൻ്റർടൈനിങ് ആണ് ഭയങ്കര കിടുത സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് വേണം അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഹോക്കി തന്നെ അത്രത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര രീതിയിൽ പോപ്പുലർ അല്ല പക്ഷെ ചക്ത ഇന്ത്യ അത് വൻ സിനിമയല്ലേ ഇരുന്ന അതൊരു സ്പോട്ട് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് സിനിമ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രോമ രോമാഞ്ചൊക്കെ വരും വരണ ഒരു സിനിമയാണ് അല്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത്ലറ്റിക് ഇവന്റ്സ് ഇല്ല അത്ലറ്റിക് ഇവന്റ്സ് ഗെയിംസ് അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ഒളിമ്പിക്സ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ആൾക്കാർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും അല്ലാതെ അതിൽ വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലൊക്കെ ഇല്ലേ കേരളത്തിൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടതും ഫണ്ട് ചെയ്യണതും അവർ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇതാണോന്ന് എനിക്ക് കാര്യം ഈ റീസെൻ്റ് ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടതാണ് അക്വാട്ടിക്സിൻ്റെ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്തോ അടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേരളം എന്തോ ആയിരുന്നു കേരള വനിതാ ടീം എന്തോ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്തോ ചാമ്പ്യൻസ് എന്തോ ആണ് അപ്പോൾ അവർ ഇത്തവണ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബംഗാൾ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അവർ മൂന്ന് ട്രെയിന് മാറിയാണ് പോണതെ മൂന്ന് ട്രെയിന് മാറിയാണ് പോണത് ഇവന്റ് നടക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസവും കണ്ടാണ് അവിടെ എത്തണം ഒരു ദിവസം അവർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവർക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് ദിവസം ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസം അതിൽ മൂന്ന് ട്രെയിൻ മാറി കയറണം എന്നിട്ട് അതിനുള്ള ഫണ്ട് പോലും അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിനായിരം എന്തോ കൊടുക്കണം ട്രെയിനിന് മാത്രം അതുപോലും അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ദിവസം ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഈ നീന്തലൊക്കെ നീന്തലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വാട്ടർ പോളോ അങ്ങനെയുള്ള സ്പോർട്സൊക്കെ കാണും അതിനിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല തിരിച്ചു അവർ അതേപോലെയാണ് വരേണ്ടത് മൂന്ന് ദിവസം അല്ല കപ്പൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ വന്ന കുറെ കുറെ അട അത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അവർ കപ്പടിക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അവർ ട്രാക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് വീണ്ടും ഇതിൽ എന്താണ് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങേണ്ട അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ കൊടുക്കോ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പക്ഷേ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ എല്ലാം നോക്കണം അല്ല ഡയറക്റ്റ് ഫണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ നല്ലൊരു കപ്പ് അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ചെലവാക്കണം ഫണ്ട് അല്ല അനുവദിച്ച് കാണോടാ പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നല്ല ഫണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടാ ഇന്ത്യയില് കൊണ്ടല്ലേ ഫണ്ട് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അല്ലേ കൊടുക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ ഇതാണ് കൊടുക്കാനുള്ള അവര് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എടുത്തതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ന്യൂസിൽ കണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി എന്ത് മാത്രം അത് കപ്പടിച്ചതാണ് വിമൻസ് ടീം ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് എന്നിട്ട് അവര് പോണതാണ് ചിലപ്പോ അവർ ഈ റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ പോകണോട് ചിലപ്പോ അവർ തോക്കാം അവരുടെ പെർഫോമൻസ് എന്തായാലും പ്രശ്നം വരുമല്ലേ ഇതിൽ മെൻസ് ടീം റണ്ണർ അപ്പ് എന്തോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കപ്പടിച്ചൊരു ടീമിന് പോലും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിലേ അത് സാധ്യമാണ് ഈ കപ്പടിച്ച ടീമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും മറ്റേ ഇപ്പം ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ കാര്യം വരും മറ്റേ ജോൾസിയനെ കബഡി നേരത്തെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഫിഫ വിലക്കിയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇങ്ങനെ ഈ മറിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഇതോ പരിപാടി ഉണ്ടോ അതിലൊക്കെയാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് സാധാരണ പിള്ളേർ കൊടുത്താൽ മതി ആണോ പൊളിറ്റിക്സ് ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഉണ്ട് അവര് പൈസ അടിച്ച് മാറ്റണം എങ്ങനെയെന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഭാരവാഹികൾ നോക്കണം എങ്ങനെ വാരാന്നുള്ളത് എടാ ഞാൻ ഒരു എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടേ അടുത്ത വർഷം ഈ നെഹ്റു ട്രോഫി ഉണ്ടല്ലോ എടാ നെഹ്റു ട്രോഫി ഇവന്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കമന്റേറ്റർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് നിനക്ക് നീ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള മീൻസ് പക്ഷെ ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം യൂട്യൂബിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും ഏവൻ പറഞ്ഞാലും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസുമായിട്ടൊക്കെ കൊളാബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
ഞാൻ പറയണ അവരെ കൂടെ നിന്നിട്ട് കോച്ചിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് കോച്ച് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോ അവര് തമ്മിൽ ഒരു മറ്റേ ടീം മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇല്ലേ റോ ആയിട്ട് ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് അവിടെ റോ ആയിട്ട് നടക്കണം അത് ഫസ്റ്റ് ടീമിന്റെ കോണ്ടാക്ട് എല്ലാം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവര് ഇപ്പൊ വേണ്ട ക്യാമറ എടുക്കണ്ട അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അവര് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ എപ്പം കൂടെ കാണും നീ ടെസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിൽ കറക്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ അവര് പച്ചക്ക് ചീത്ത കളിക്കുന്ന പോലും അതുപോലൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഒരു എൻ ബി എയുടെ മൈക്കിൾ ജോർദന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയാ അവരുടെ ആ സമയത്ത് അത് സൂപ്പർ ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് അപ്പൊ അതില് മൈക്കിൾ ജോർദൻ അങ്ങനെ അവരുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഷിക്കാഗോ ബുൾസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഷിക്കാഗോ ബുൾസ് തന്നെ അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു വർഷത്തെ പെർഫോമൻസ് ആണ് അതാണ് അവർ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതല്ല കാണിക്കുന്നത് ടീമിന്റെ കൂടെ നിക്കുന്നു അത് അവര് അവര് അവരത് കൺസേൺ ചെയ്യൂല അവര് അവര് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കൂല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കൺസേൺ ആക്കുന്നത് ഡോക്യുമെന്ററി എടുക്കുമ്പോ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു സാധനം ഇവന്റ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ കുറിച്ച് ആ അതിന്റെ മെയിൻ ഇപ്പൊ കോച്ചാണ് പള്ളി വിളിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അടുത്ത സീന് അവരിരുന്ന് സംസാരിക്കണം ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഇത് പള്ളി കിട്ടിയടാ പക്ഷെ അത് അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ടർ ആണ് പിന്നെ അത് ഏതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റേ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കരുത് അവരുടെ റോ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ കിട്ടണം നമ്മൾ വന്നാൽ മിക്സ് ആയി പോവാ സാധനം അപ്പൊ നിന്റെ വീഡിയോയില് എന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് നിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് നീ ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവരതിൽ റോ ആയിട്ടുള്ള ഇതിലല്ല നിൽക്കുന്നത് അവർ ആ ഒരു പെർഫോമൻ ചെയ്യും പെർഫോമൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡിലൊക്കെയാണ് അവർ റോ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നീ നമ്മള് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർ ഒരു ജെനുവിൻലി ആൻസർ പറയില്ല അവർ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പക്ഷെ മറ്റേൽ അങ്ങനെ തോന്നൂല അതെങ്ങനെ ത്രില്ലർ ആക്കണോ ഇതാക്കണോ പിന്നെ മറ്റേ സീര അവിടെ വേറെ ഒരെണ്ണം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ബംഗാൾ ഒരു ബംഗാൾ ടൈഗറിനെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ടും ഈ സാധനമാണ് ഈ ഹോട്ട് സ്റ്റാറിൽ ഈ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫി ചെയ്ത ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്ററി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോടാ അതിന്റെ അകത്ത് ഈ കുംഭമേളയുടെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഫുള്ള് കണ്ടില്ല പക്ഷെ കൊള്ളായിരുന്നു കണ്ടെടുത്തോളം രസമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എടാ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന കണ്ടു പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓരോന്നിലും ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഓരോ ടോപ്പിക്കാണ് അവർ എടുക്കുന്നത് അതൊരു സീസൺ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ എപ്പിസോഡിൽ ചിലപ്പം ഒന്നിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി മാത്രം ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാം കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പിന്നെ സെക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ എപ്പിസോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് യൂട്യൂബിൽ ഇടാറുണ്ടല്ലോ അവര് അവര് ഇടാറുണ്ട് ഇന്നലെ ഇപ്പൊ ഒരു പുള്ളി ഇവിടെ ദുബായിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ദുബായിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളി നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ചെന്ന കൊണ്ടുചെല്ലണം പുള്ളിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യും പേര് പക്ഷേ രസമുണ്ട് 
പുള്ളിക്കാരൻ സുജിത് ഭക്തന്റെ കൂടെ ഒക്കെ വീഡിയോയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സുജിത് ഭക്തൻ മറ്റേ നമ്മുടെ തമിഴ് നടൻ ഇത് വിജയ് സേതുപതി വിജയ് സേതുപതിയെ കാണാൻ പോയപ്പോഴേക്കും ഒരു താടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗഫൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് ഇത് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ദുബായിലോട്ടൊക്കെ വന്ന് വ്ളോഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാത്ത ഇവിടെ നല്ല രസമാണല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതിന് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരട്ടെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഒരു ടൈം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ഗഫൂർ ഷാ മറ്റേ ഓണം വ്ളോഗ് എടുത്തിട്ടേ കണ്ണ് എന്തിനാണ് എന്നാലും ശരണിയുടെ കണ്ണില് പൂ എടുത്തറിഞ്ഞ ശരിക്കും അവന് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുള്ളി ഒത്തിരി നാളായിട്ട് കാണാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഗഫൂർ ഗഫൂർ ദുബായിലോട്ട് വരാൻ ദുബായില് നമ്മള് വേറെ ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ല ഇത്തൂടെ എളുപ്പമല്ലേ പോയി വരാനൊക്കെ ചുമ പോയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ പോയി വരുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു നിന്റെ അനിയൻ ചുമ പോയിട്ട് പോയതാണ്ട്ടിലെത്തി തിരിച്ചു പോയി വീണ്ടും നാട്ടിയെത്തി അനീഷ് അടുത്ത മാസം വരും അവൻ വരുമ്പോ ഡ്രോൺ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനാരെ മെസ്സേജ് അയച്ചെന്നറ നീ എന്താ നമ്മുടെ ചെറുക്കും ഡ്രോൺ കൊണ്ട് കൊടുക്കാത്തത് ഞാനല്ലേ അവര് ഡ്രോൺ കൊണ്ട് കൊടുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കളഞ്ഞ ഏറ്റവും ഉഴപ്പോടാ അങ്ങനെ എടാ ഇന്നലെ എം കെ ബി എസ് ടി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നേടാ ഇത് ഇൻസ്റ്റ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ പുതിയ വേർഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ എനിക്ക് അത് എടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കേട്ടോ ഡേ ആ വീഡിയോ എന്താണ് അതിൽ പ്രത്യേകത ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എപ്പോഴും റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാമറ ഇപ്പൊ നീ നിന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ എറിയാണ് അതിങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരൂലേ നീ ഫോക്കസിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ആ ഇപ്പൊ ഒരു കാറില് ഞാൻ വെക്കുകയാണ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് ഷോട്ട് എടുക്കാം സൈഡ് ഷോട്ട് എടുക്കാം ബാക്ക് ഷോട്ട് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്ക് ആ മൊബൈലിൽ തന്നെയാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വ്യൂ സ്ക്രോൾ ചെയ്യട്ടാ ഇന്ന ഇത് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഈ വ്യൂ വേണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അപ്പൊ എന്റെ ഫേസ് കിട്ടും പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ റെക്കോർഡിംഗ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ട്വന്റി ഫോർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം മൊത്തം ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റെക്കോർഡിംഗ് ആയിരിക്കും താഴെയും മേളിലും സൈഡിലും എല്ലാം ഉൾപ്പെടാം അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞ മേടിച്ച കൊള്ളാന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാനല്ല പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഒരു യുണീക് പെർസ്പെക്ടീവ് കിട്ടാനൊക്കെ അത് നല്ലതായിരിക്കും ഗോപ്രോയുടെ ഒക്കെ ഒരു സെയിം റേറ്റിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് എനിക്ക് ഗോപ്രോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കാട്ടി എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കുറച്ചുകൂടെ രസമായിട്ട് തോന്നി ഇൻസ്റ്റ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എടുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇപ്പം പുതിയ വേർഷൻ ഇറങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളൂ പുതിയ വേർഷൻ ഗോപ്രോയുടെ സെയിം റേറ്റ് മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് ഇന്നലെ നിന്റെ അനിയ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ കൂടെ ആ ആരോമല്ലേ ഇന്നലെ എടാ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാം മിനു ആലപ്പുഴ നമ്മൾ പോയില്ലേ ആലപ്പുഴ നമ്മുടെ പോയപ്പോ ട്രിപ്പിന് അന്ന് അവിടെ എൻ്റെ കൊച്ചച്ചൻ്റെ മോൻ ആരോപണം നീ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ അവൻ എനിക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചു പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പയ്യനായിരുന്നു ഇനി എനിക്ക് അഭിനയിച്ച് നിൽക്കാൻ വൈകി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ ആ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി കൊടുത്ത ആ പയ്യൻ നിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് പോയെന്നേ ഉള്ളു അപ്പോ ആ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെങ്ങിനെടുത്ത് ചാടുന്ന തമിഴിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗ് ആണ് ആ വ്ളോഗ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്റെ കൊച്ചച്ചന്റെ മോൻ അവപ്പോ പ്ലസ് ടു പാസ്സായി നിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇന്നലെ നാട്ടില് വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എഡിറ്റ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നീ ഇരിക്കണെങ്കിൽ ഇരിക്കടാ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ
നിന്റെ അനിയൻ ഒന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്റെ അനിയനും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതല്ല ഇതിന്റെ ഇനിയൊരു അനിയാണ് എനിക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരാണെന്നാണ് അവൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവൻ വേറൊരു ഇതാണ് കേട്ടാ ഭയങ്കര ഇന്നസെന്റ് വന്ന ഉടനെ അറിയാ എന്നിട്ട് എവന്റെ അച്ഛൽ വാർത്ത ആയ അവിടെ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുളിച്ചു നടക്കണം അതാണ് അച്ഛൻ വാർത്തോളി കുളിച്ചു നടക്കണം എന്നിട്ട് വേറൊരു വൈബിടാ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളുടെ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയൂല മച്ച മച്ച കമ്പനി ഉല്ലാസിന് താറ്റി ഉറക്കി കിടക്കണം നല്ല ഇവര് നല്ല രസോ നല്ല ആലപ്പുഴ പോയപ്പോഴൊക്കെ എവനുകൊണ്ട് അവന്റെ വേറൊരു അനിയനുണ്ട് അവര് രണ്ടുപേരും നല്ല രസമായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേരെന്തെന്ന് അന്ന് നമ്മള് എന്തെന്ന് അന്ന് ആദ്യം പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഡി ടു ഡിയുടെ ബാഡ്ജ് പക്ഷെ നമ്മള് പോണ വഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് <laughs> 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 നേരെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു മാറ്റി ഇടിച്ച് അങ്ങ് നമ്മള് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ബൈക്കിലാ പോയത് അഖിലേഷിന്റെ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കയറി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങേര് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി എത്ര മണിയായി കാണും ഞാനും അഖിലേഷും ആദ്യം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അന്ന് എനിക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ അറിഞ്ഞുവിടല്ലോ അപ്പൊ വിനു അഖിലേഷാണ് ഓടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അഖിലേഷ് ഓടിച്ച വിനു ബാക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് കിടന്നാണ് അഖിലേഷ് ആണെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള സകലമാന കട്ടറുകളിൽ കയറ്റി ഇറങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് ഭയോടെ എനിക്ക് ശർദ്ദിക്കാനൊക്കെ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതല്ല അവന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനം എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ലോകം കീഴടാക്കും സത്യം ചുരിഞ്ഞ എവന്റെ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവൻ എടുത്തേ എവൻ പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വേണ്ട പുതിയ വണ്ടിയല്ലേ ഇത്തിരി വലുതാണ് കുറച്ചിട്ട് കഴിയിട്ട് ഞാൻ ഓടിക്കാൻ തോന്നി അഖിലേഷ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വന്ന് ഇറങ്ങും അവൻ വേറെ എവിടെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞ എടാ ഇപ്പൊ വരാക്കൂല വൈഫ് വൈഫുമായിട്ട് പുറത്ത് പോണം പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് ഇറങ്ങി ഞാൻ കയറി നോക്കട്ടെ കയറി ഇനി ബാക്കി കയറി എന്നിട്ട് വണ്ടി ഓട്ടിച്ച് വണ്ടി ഓട്ടിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു ഫോൺ വന്നേ അതും ആദ്യമായിട്ട് ഓട്ടിക്കുന്ന വണ്ടിയും അത് അവ ഓട്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി വലിപ്പോക്കൊണ്ടല്ലേ ആദ്യം ഓട്ടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്റെ വണ്ടിയെ കാട്ടിയും നല്ല വീതി ഉണ്ട് അതില് എന്നാലും ഒരു പുതിയ വണ്ടി അയക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു ഏത് വണ്ടി ആയാലും ഒരു ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പറയടാ അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയി ഒരു നെഗറ്റീവ് വൈബായിരുന്നു മൊത്തത്തില് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ഈ ഐ ഡി ഇപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്റെ ഫുട്ടേജ് കാണും ആ ഫുട്ടേജ് ഇപ്പോഴും നിമിത്തം നമുക്കിപ്പം പോയി അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു എന്തുസിയാസം കാണുമല്ലോ അത് ആദ്യമേ പോയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ പിന്നെ പിന്നെയാണ് നേരെ നമ്മള് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ആലപ്പുഴയിലോട്ട് പല്ലണ പല്ലണയിലെടുത്താണ് അവരുടെ വീട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടാക്കി അപ്പൊ അങ്ങോട്ടാക്കി അവിടെ ചെന്നപ്പോ പിന്നെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ രാത്രി വൈകുന്നേരം കട്ട്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി തന്നു കട്ട്ലറ്റ് ആണ് 
എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് അവരെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം പോവാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹം അല്ലേടാ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും എന്ത് സ്നേഹമായിരുന്നു അറിയാവുന്ന നല്ല ആൾക്കാരെ പിന്നെ എം ആർ രണ്ടും തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പുറത്തെ തോട്ടില് രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ല അതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻട്രോ എടുത്തിട്ട് ചാടണ ഒരു അത് തന്നെ അത് അത് ഇടയ്ക്കാണ് പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളത് തെങ്ങിന്റെ മണ്ടേന്ന് വീണതൊക്കെ അത് നല്ലൊരു എപ്പിസോഡ് അപ്പം അന്ന് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വളർന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പാസ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് പോളിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണെന്ന് തോന്നിയിരിക്കും അങ്ങനെ അവനെ കൊണ്ട് പിന്നെ അവന്റെ അനിയത്തി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ ഓണത്തിന് മറ്റേ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗീവ് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു അതിനകത്തൊരു ഫോൺ കൊടുത്ത കൊച്ച് ഫോൺ കൊടുത്ത ഒരു ഒരു കൊച്ചിന് ഫോൺ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആ അവളുടെ ചേട്ടനാണ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ കസിൻ നേരിട്ടുള്ള കസിൻ അപ്പോ അവൾക്കും ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് കൊച്ചിന് ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഓണക്കോടിയോ കൊടുത്ത് പിന്നെ നമ്മള് ഒരു ബർഗർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അതിന് ബർഗർ കഴിക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് അവന്റെ ഫസ്റ്റ് ബർഗർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അവന് ഭയങ്കര ഹാപ്പി അവന്റെ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമഡി ഒന്നും അടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലടാ ഒരാളോട് സംസാരി കുറച്ച് സമയം എടുക്കൂലേ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ തലയിൽ കയറി നേരം കുറച്ച് സമയം വേണം കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ആലപ്പുഴ പോകാം അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും ഭയങ്കര രസമാണ് പിന്നെടാ നമ്മൾ ഒരു സാധനം നോട്ടീസ് ചെയ്തടാ എവനും സംസാരത്തിന് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് അല്ല അത് അന്ന് അന്ന് പോയപ്പോഴും ആലപ്പുഴ അവിടെ മിക്കവർക്കും സംസാരത്തിന് ഭയങ്കര സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അന്ന് മറ്റേ ആലപ്പുഴ നമ്മള് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോയില്ലേ ഹൗസ് ബോട്ടില് കൂടെ ഒരു ബിനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പയ്യൻ വന്നില്ലേ അവന് സ്വാഭാവികത്തില്ല അവനും ഭയങ്കര സ്പീഡിലാ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോ അവരുടെ ഒരു മീശക്കാരൻ ദിലീപ് ഏട്ടൻ പുള്ളി എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു കവിതയൊക്കെ പറയട്ടെ മീശക്കാരൻ ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ കടയിൽ പോയി ഉച്ചക്ക് ഊണും വീണും കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ചേർത്തലയാണ് കട ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും സൂപ്പർ മീൻ ഫ്രൈ ആണ് മീൻ ഡിഷസ് എല്ലാം വിട്ടിട്ടാണ് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളെല്ലാം മീൻ എല്ലാം കിട്ടും എല്ലാ വെറൈറ്റിയും കിട്ടും മീശക്കാരൻ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം പോയിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പുള്ളി സാബു അണ്ണന് സാബു അണ്ണൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ സാബു അണ്ണ ഇതുപോലെ പണ്ട് ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഈ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മീനാണ് എടുത്ത് റെഡിയാക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ സാബു അണ്ണ പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ ഇത് ഫ്രീസറിലുള്ള മീനാണ് ഇത് ചെയ്യരുത് ചേട്ടൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഫ്രഷ് മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ചേട്ടൻ ഫ്രഷ് മാത്രേ അത്രക്കുള്ള സാധനം എടുക്കുകയുള്ളു പക്ഷെ ഫ്രഷ് സാധനം മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതെ അതെ അത് കൊള്ളാം അതൊരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് സാധനം വെച്ചിട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണ്ട പിന്നെ മധു ചേട്ടന്റെ അതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മധു ചേട്ടന്റെ കട അത് നല്ലതാണെന്ന് അത് നല്ല അഭിപ്രായം കേട്ടോണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ മറ്റേ ഏതോ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞ മധു ചേട്ടന്റെ കടയിലും കൂടെ കയറാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ അവിടെ അല്ല ചില ഇതേപോലെ ഉണ്ടടാ ആരും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കാശ് നോക്കാതെ കൊടുക്കണ ഫുഡ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ കൊടുക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കടയില്ലേ നൂറെണ്ണേ വെക്കുള്ള ഒരു ദിവസം അവർക്ക് പോലുമില്ല അവർക്ക് അതെന്ന് വെച്ചാ അത് ഇത്രയും ഹിറ്റ് ആയിട്ട് പോലും അതിനൊരു ശംഭുശങ്കറിന് അത് എവിടെയാടാ അത് ആര്യനാട് 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 ഓക്കെ അവിടെ എന്താണ് കൊടുക്കണത് ചിക്കൻ തോര ചിക്കൻ തോര എന്ന് വെച്ചാ ചോറും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോറും മരിച്ചിനിയും ചിക്കന്റെ കറിയും ഒരു സലാഡും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ തോരൻ തോരൻ ചിക്കൻ തോര ചിക്കൻ ചിലപ്പോ ഒരു സാമ്പാർ എന്തെങ്കിലും കാണും അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും വലിയ കറികളൊന്നുമില്ല വിശക്കണല്ലേടാ എനിക്ക് ആ ചിക്കൻ തോര നല്ല രസമാണ് അവരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടും അത് അപ്സ്കേൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കേലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ അവർക്ക് വേണമെങ്ക
കഴിഞ്ഞ മാസം വിളിച്ച് രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ തേച്ചോണ്ട് പോയില്ല ഒരു ദിവസം രാത്രി വിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞു ആ രാത്രി കൊണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന രാത്രി ഇതുപോലെ ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആവും എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ശംഭൂ ശങ്കരിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കട ഹാഷിമൊക്കെ എന്നെ താറ്റി കൊന്നു പട്ടി പട്ടിക്കടയെന്ന് എടാ ഇത് മുറുക്കാ കട പൂട്ടിപ്പോയ മുറുക്കാ കടയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നീ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞൊരു കടയാണെന്ന് പറയൂല്ല രണ്ടു മണിയൊരൊക്കെ കാണുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവരെ കൊണ്ട് ശ്രീയാരിതാക്കി ഒരു വണ്ടി പോയിട്ട് നമ്മള് സിറ്റിക്കകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയടാ ഇവനൊന്ന് ലൈറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്റെ അളിയ രണ്ട് മണിക്കൂറിലാ എനിക്ക് പി എം ജി എന്ന് കവിടിയാറെത്താൻ നല്ല കൂടുതലായിരുന്നു ഇപ്പം അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർക്ക് ഓപ്പൺ ആയി അവിടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയായിരുന്നു പിന്നെ ലക്ഷ്മി ബായി പാർക്ക് ലക്ഷ്മി ബായി പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ എവിടെ കനകുന്നിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് അകത്തോട്ടൊക്കെ കയറി പോയപ്പോ അവിടെ വണ്ടി എടുക്കാതെ ഇത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒതുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യണ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതിൽ താറിൽ തന്നെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നടാ ഞാന് അളിയെ ചേച്ചി അമ്മ അച്ഛനെ വിളിച്ചോണ്ട് അച്ഛൻ വന്നു അച്ഛന് ഇത് അത് അപ്പം എന്ന് വെച്ചാ അച്ഛന്റെ ചേട്ടന്റെ കമ്പനി ആയിട്ടാണ് കളിക്കണത് അപ്പഴ് പറയും ഓരോ ദിവസം തോറും പോകുമ്പോ ഓരോ വർഷം തോറും പോകുമ്പം ഒരാള് വീതം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു നേരത്തെ ഈ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഒരാൾ ബാക്കിലൊക്കെ ഇരിക്കും അവന്ന് എനിക്ക് കേട്ടാ ഞാൻ കളിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വർഷം തോറും വരുമ്പോ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേരും അങ്ങനെ ഏതാണ് ഇതിൽ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം പിന്നെ അച്ഛന്റെ കസിനുണ്ട് കസിന് ഇത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വയസ്സ് ഇളയതാണ് അറുപത് ചട്ടി കൂട്ടി നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു ഇത് കണ്ടേടാ എന്ന് വെച്ചാ മുകുന്ദൻ ഇല്ലേ സ്റ്റോറി എന്ന് വെച്ചാ എൺപത് വയസ്സായി എം എം മുകുന്ദൻ എൺപത് വയസ്സായി അപ്പോഴേ ആ ഒരു ആൾ ആള് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാ ഈ എൺപത് വയസ്സായപ്പം എങ്ങായിട്ട് വിഷമം തോന്നിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങായിട്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ അപ്പോഴേ എം മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊക്കെ ഈ പ്രായമാകുമ്പോൾ വാർദ്ധക്യമാകുമ്പോൾ ഒരു പേടിയാണെന്ന് പക്ഷെ അതാണ് ഏറ്റവും സമാധാനമായിട്ടുള്ള വയസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കൾ നല്ല നിലയിലെത്തി ജോലിയില്ല ജോലിയുടെ ഇതൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നാൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് പൈസയുണ്ട് ഒരു ഒരു സമാധാനമായിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് ഇപ്പോഴെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പുറത്ത് കുറെ പേര് ഈ 
സമയം എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വേണം നമ്മളെ പോലെ ഇപ്പൊ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാ അവരത് എൻജോയ് ചെയ്യണം എൻജോയ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു ഇപ്പൊ ജനിച്ചിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നേ ഇത്രയും വർഷം അവര് ജീവിച്ചില്ലേ അതൊരു അവർക്കൊരു ഇതല്ലേ സത്യം പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടത് ഇതിലാണ് സ്റ്റോറി നോക്കിയപ്പോ എല്ലായിടത്തും കിരിയിടും ഒരാഴ്ചയായിട്ടാണ് <laughs> 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 സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാര് അതൊക്കെ <laughs> 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 ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇവരുടെ എഴുപത്താറ് വയസ് എന്ന് പറയണ പണ്ട് വലിയ വയസ്സായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ മെഡിക്കൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പം ഇനി അവര് കേറും പക്ഷെ കാനഡയില് ഡോളറില് കനേഡിയൻ ഡോളറില് ഇവരുടെ പടം കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് പിന്നെ ഈ കുറച്ച് ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കരിമൻ അപ്പം ആ ഐലൻഡ്സിന്റെ ഒക്കെ ഹെഡ് ഇപ്പോഴും അവരാണ് എനിക്കൊരു പതിനാലോ മുപ്പത്തിനാലോ അങ്ങനെ എന്തോ രാജ്യം കോമൺവെൽത്തിന്റെ ഹെഡ് അവരാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിന് മാറി ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി നമ്മുടെ നേവിയുടെ ഫ്ലാഗ് ഇല്ലേ അതിൽ അവരുടെ ഒരു ചെറിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ട് അത് മാറ്റി അത് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്യൂനെ അംഗീകരിച്ച കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓസ്ട്രേലിയക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്യൂൻ എന്നുള്ള സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് ഇവിടെ അവർക്ക് എന്തുമാത്രം പവർ എന്നറിയാമോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരെ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്താലും അവരെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി വണ്ടി ഓട്ടിക്കാം പിന്നെ നമ്പർ വേണ്ട ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓട്ടിക്കാം പിന്നെ ഡോൾഫിൻ അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോൾഫിൻ വെയിൽസ് അരേന പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മൊത്ത സ്ഥലവും അവരുടേതാണ് അവർ ലീസിന് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വസ്തു അവരുടേതാണ് പക്ഷെ ഈ ഇതൊക്കെ പറയണെങ്കിലേ അവരൊരു പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എവിടെ എവിടെയാണോ പോവാം അവരിതൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മൊണാർക്കിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവര് ഭയങ്കര <laughs> 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 ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ താഴ്ത്തി കെട്ടണം അതൊന്നും ആദ്യം അവര് 
പുള്ളിക്കാരി അതിനു മുന്നേ ഈ ചാൾസ് ചാൾസ് അല്ലല്ലോ പുള്ളിയുടെ ആ ചാൾസ് ചാൾസ് രാജകുമാരൻ്റെ വൈഫായിരുന്നു ഡയാന അപ്പൊ ഡയാനേനെ പീപ്പിൾ എന്താ പീപ്പിൾസ് ക്യൂൻ എന്നാണ് പറയണത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അങ്ങനെ ചാമിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ അവര് പിന്നെ അവരുമായിട്ട് എന്തോ ഈ ക്ലാഷ് ആയി ഡിവോഴ്സ് ഒക്കെ ആയി അതിന് ശേഷമാണ് മരിച്ചത് പിന്നെ അവര് ആ ഒരു മൊണാർ റോയൽ അതായിട്ട് കൂട്ടിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ക്രൗൺ എന്ന് പറയണ ഇവരെ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ഇതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ആ ഒരു രാജവംശത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നീ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാക്കോ ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അവരോട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അവര് വായിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അവര് അവരിക്കണ ഇതുണ്ടല്ലോ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അപ്പുവനപ്പുമാരായിട്ട് ഇരുന്ന ഒരു അതിന്റെ പിന്തുലമുറ തന്നെയാണ് ഇത്രയും പവർ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ അതിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ബാത്തും കുറെ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവരിരുന്ന സമയത്താണ് ആഫ്രിക്കയിൽ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ സ്റ്റിൽ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു യമനാണോ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടിച്ചമർത്തണം അതിനുശേഷമാണ് അവിടെ എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അപ്പം കുറച്ചിതൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു അത് വേൾഡ് വികസിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ അല്ല മാറ്റങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എത്ര രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും മറ്റേ ഈ ഏതോ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ രാജാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോടെ രാജാക്കന്മാരുണ്ട് സൗദിയിൽ അത് അങ്ങനെ പോവുള്ളൂ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവരെ പോലെ ആയില്ല പിന്നെ അവര് ഇംഗ്ലണ്ട് അല്ലേ ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് അതിനൊരു എന്തോ ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും മറ്റേ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എല്ലാവരും രാജാവിന്റെ ഒരു മിസ്റ്റർ ബീനിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രഡീഷൻ മറ്റേ ഒരു ആ ഒരു ഇതാണ് എന്ന് എന്ത് അവരെ മറ്റേ അവരെ അനങ്ങൂല അവരനങ്ങൂല പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റേ അവരെ വിഷ് ചെയ്യണതൊക്കെ വേറൊരു രീതിയിൽ പിന്നെ വാളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കും ഇവരുടെ ഇവർക്കൊരു ബാഗ് ഉണ്ട് ആ ബാഗ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണ കുറെ ഇതുണ്ട് ബാഗ് ഇവിടെ എന്തോ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു മിനിറ്റിനകത്ത് മതിയാക്കണം തറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ച തീരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവര് കാണാൻ വരുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ അവരാരും ഇരുന്നൂടാ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ആകെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഇങ്ങേരാണ് ഈ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലാണ് ഇങ്ങേർക്ക് വയ്യാത്തോ ചർച്ചിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഐക്കോണിക് ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് പുള്ളി പുള്ളി ഇന്ത്യനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു പുള്ളിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്ന് അന്നത്തെ ആ ഒരു ടൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ബഡ്ജറ്റും എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ ഖജനാവ് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എം ഡി ആയിപ്പോയി അതിനുശേഷമാണ് അമേരിക്ക ഇവരുടെ ഒരു പടം കാണിക്കും രാജ്ഞിയുടെ എന്നിട്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ആഭരണം ത്രോൺ ഇത് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ദണ്ഡോല് അത് പിന്നെ കിരീടം കിരീടത്തിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചത് നൈജീരിയ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചത് ആനടാ ഇപ്പം ഈ ഒരു സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ എന്തുമാത്രം വെൽത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം സിവിലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിലേ നമ്മൾ ഈ അവിടുത്തെ ബ്രിട്ടനിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ പോയാൽ മതി അവിടെ ഇല്ല അവിടെ കണ്ട അന്തം വിട്ടു കൂടാ ഗണപതി ഗണപതി അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ ഈ ദൈവ ഹിന്ദു ഈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ വേറെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള കുറെ രത്നങ്ങൾ കുറെ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഡയമണ്ട് കൊഹിന്നൂർ മാത്രമല്ല അവിടെ കുറെ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഈ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അന്ന് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മോൺസൺ മാവുങ്കലിന്റെ ഇവിടെ നിർത്താനുള്ള പരിപാടിയാണെന്നോ അതെടുത്ത് താഴെ വെച്ച് മമ്മി മമ്മിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവി
നീ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിന്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ നിക്കായിരുന്നു കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറെ റിസോഴ്സസ് അവര് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എത്ര റിസോഴ്സസ് പോട്ടെ എന്ന് നോക്കിയാ പക്ഷെ നമ്മുടെ പൂർവികർ അത്രത്തോളം ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ബംഗാൾ ഫാമിനെ അതവരെ പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ അല്ല ഇവര് അമ്പത്തിരണ്ടിലാണ് തോന്നുന്നു അമ്പത്തിരണ്ടിലാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് ചെറിയൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശശി തരൂരിന്റെ ആ ഒരു സ്പീച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതും ചെന്ന് അവർക്ക് വായി കൊടുക്കണ ഒരു അത് കിട്ടില്ല അത് അങ്ങേരെ കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ ആരാണെങ്കിലും വവ് പഠിച്ചു അങ്ങേര് അവിടെ ഇരുന്ന് എന്നാ റേസ് ആവൂല അങ്ങേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട അങ്ങേര് വൈകാരികമായിട്ട് സംസാരിക്ക കൂടുതൽ സംസാരിക്കൂല ഓവർ റേസ് ആവൂല അത് വൈകാരികമായി സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി ഇപ്പം ഒരു നോർമൽ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇപ്പൊ പറ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി പൊക്കി പറയുന്നതെന്നല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യ എന്താണ് എന്നുള്ള സംഭവം ശശി തരൂരിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ അറിയാം അതൊരു ഫാക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാരെ ഒരു പൾസ് അറിയാം പൾസ് അറിയാം ഇപ്പം ശശി തരൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേൾഡിനെ മൊത്തം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ് കുറച്ച് വലിയൊരു എലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ നരേന്ദ്രമോദി സാധാരണക്കാരാണ് ഒരു എലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പുള്ളി പഠിച്ചതും പിന്നെ പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്തതും മറ്റേ ഇത് ഫോറിൻ ഫോറിൻ രാജ്യത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിൻ പുള്ളി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ അത്രയും മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പ് പുള്ളി എന്തൊരു ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം പുള്ളിയും പോഡ്കാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം ശശി തരൂർ സർ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി ഇന്റർലസ് പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വരിക വി വുഡ് ബി ഓണർ ടു ഹാവ് യു അവർ ഗെസ്റ്റ് സംസാരിക്കും <laughs> 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 പിന്നെ വേറൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് പാർട്ടി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ തന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യും സാധനങ്ങളെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഒരാൾ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലതെന്ന് പറയും അതൊരു വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് പുള്ളിക്ക് ഒരു വിഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാണ് എനിക്ക് ബാഴ്സലോണയുടെ ട്വിൻ ഇതായിട്ട് മരുവാൻഡ്രം മരുജുവാന ലീഗൽ ആക്കണമെന്ന് പുള്ളി ഒരു ആർട്ടിക്കിളില് ഇത്തിരി വിഷനുള്ള മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഐ പി എൽ ടീം വരാൻ കൊറേ കൊറേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന്റെ അനുസരിച്ച് വരും പക്ഷെ കൊറേയൊക്കെ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ക്യൂൻ ഇപ്പം ഇന്ത്യയില് പകുതി ഫ്ലാഗ് എന്തോ താഴ്ത്തി കെട്ടി കെട്ടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ച അങ്ങനെ കൊറേ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ആ സംഭവം അല്ലേ ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ട് അല്ല എല്ലാ രാജ്യക്കാരും അംഗീകരിക്കുന്ന Two seconds of silence for our uh, uh, queen. What are you saying? Yes. 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 അട പക്ഷെ അതല്ല ഇപ്പം ഇപ്പൊ സൗദി രാജ്യവും ഒരു കിങ് ഇന്റെ അണ്ടറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ അവിടത്തെ കാട്ടിയും എത്രയോ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു സംഭവം കാര്യം ഡെമോക്രസിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് ആൾക്ക് മാസിനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നാലുപേരും ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞ പറയണം മണ്ടത്തര ഞാൻ പറയണം നല്ലത് എങ്കിൽ മൂന്ന് പേര് വോട്ട് ചെയ്ത് അത് തീരുമാനമെടുത്ത് അത് ചീത്താവും ഡെമോക്രസിയുടെ പ്രശ്നം 
അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ ഭേദം പക്ഷേ ഡെമോക്രസിയിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരു ടേം കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റാം ടേം കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റാം പക്ഷേ ടേമിന് നമ്മൾ ഈ ആൾക്കാരുടെ ഇഷ്ടവും അതേപോലെ മാറ്റിയെടുക്കാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പലരും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡെമോക്രസി പക്ഷേ മറ്റേ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റേ നോക്കുമ്പോൾ ബെറ്റർ അല്ലേ ഒരാളി തന്നെ ഭരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം തന്നെ ഭരിക്കണേക്കാളും എന്ത് ബെറ്ററി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആവില്ല ഒരു സിസ്റ്റം പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല അതിന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയത് തന്നെ ഈ ഇതായോണ്ടാണ് ഈ ബെറ്റർ ഒന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ല ഈ ഡെമോ ഇത് ഡെമോക്രസിയേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണ് മൊണാർക്കി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഡെമോക്രസി ബെറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ മറ്റേതല്ല ബെറ്റർ എങ്കിൽ ഡെമോക്രസി അല്ലേ ബെറ്റർ ഡെമോക്രസി ശരി ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ ബെറ്റർ അത്ര അതിന് തെറ്റുകളില്ല പുതിയ സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മൾ പ്രസിഡന്റ് ആയില്ലേ പ്രസിഡന്റ് ആയി അവിടെ മറ്റേ ഇത് നമ്മുടെ അബോർഷൻ ഇല്ലീഗൽ ആക്കി ചില സ്ഥലങ്ങൾ അത് വോട്ട് ഇട്ട് തന്നെയല്ലേ എടുത്തത് അവരുടെ മ്യൂസിയം കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ദുബായ് മ്യൂസിയം ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടോളൂ ഒരു യു എഫ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് ആത്തോട്ടൊക്കെ ചെന്ന് കയറും അതിനകത്ത് അത് ഭയങ്കര ആർക്കിടെക്ചറൽ മാറുവല്ലെന്ന് തന്നെ ഒക്കെ പറയണോട് അതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫ്രീഡ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ഡിസൈൻ അവിടെ കിടന്ന് നരകിച്ച എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പിന്നെ അത് കെട്ടിപ്പടുക്കാനായിട്ട് അത് അത് ഒരു ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ദ സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ദുബായിലെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ഈ സ്ലേവ് ലേബർ ആയിരുന്നു അതിപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട പക്ഷേ അത് ഇവരാരും നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോയല്ലോ അവര് സ്വയം ഇഷ്ടത്തിന് പോയതല്ലേ പക്ഷെ അതൊക്കെ നോക്കുമ്പം നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പം അത് താത്വികപരമായി ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിപ്പം ഈജിപ്തില് നോക്കിയാലും അതും പിരമേവറി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നടന്നത് ചിലപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അത് ചിലപ്പോ നടക്കൂലായിരിക്കും അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എത്ര പേര് മരിച്ചാണോ അതിൽ അവിടെ നട ആ ഒരു ഇത് എത്രയോ സ്റ്റേഡിയങ്ങള് ചൂട് അറിയാതെ അങ്ങനെയല്ലേ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര കുറെ ആൾക്കാരുടെ പറയുന്നത് നല്ലൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സൗദിയിൽ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ സിറ്റി അവർ ചെയ്യണുണ്ട് സൗദിയിൽ ഒരു ലൈന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഈ ലോകത്തുള്ള ഈ ഭീകരൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പണ്ട് കാലത്തുള്ളൊക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വാശിപ്പുറത്ത് കുറെ ആൾക്കാരുടെ കഷ്ടപ്പാടിൽ വന്ന ഓട്ടോബാണില്ലേ ജർമ്മനിയിലെ ഏറ്റവും റോഡുകളിലൊന്നാണ് അത് ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവിടെ റോഡ് കിട്ടണം പോകാൻ പറ്റും ആ ടാങ്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അപ്പൊ അവിടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ദിവസം കുറെ പ്ലെയിനുകൾ പോയി ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ചു അടുത്ത ദിവസം പോലെ പണി തുടങ്ങി റോഡില്ല അവിടെയാണ് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒളിച്ചു പോവാ ഓട്ടോബാൻ ഓ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓണം ലൈവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ അവസാനം ഇപ്പോൾ ഓട്ടോബാൻ റോഡ് വരെ എത്തി ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ കാര്യം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഈ എപ്പിസോഡ് കൂടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു കോഡ് വേണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് യെസ് അന്തൂറി ഓക്കെ ശ്രീകാന്ത് അലയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കോഡ് ആന്തൂറിയം അല്ല എന്നാലും ഇന്നത്തെ കോഡ് ആന്തൂറിയം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് ഏതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് പറയാറ്റത് ഇപ്പൊ എന്താണ് തെറ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യ
അപ്പോ ഇന്നത്തെ കോഡ് ആന്തൂറിയം സോറി സ്വന്തോസ് കാർത്തിക് സൂര്യ ഞാൻ അഖിൽ ദാസ് ഞാൻ ശ്രീകാന്ത് ഞാൻ ബിനു ആൻഡ് വി ആർ സൈനിങ